这是一头炼狱龙，看它黑红色的外观，你们是不是都好奇它的大脑里有什么？今天就让我用这个末影珍珠带你们进去看一看，就是现在。好的，已经成功进入了炼狱龙的内部。映入眼帘的应该就是他卡兹兰的大眼睛，还有很多龙宝宝。不出我所料的话，这应该是一头母龙，还有非常多的金牛羊，应该是母龙给龙宝宝留下的自助伙食。前面这里应该就是他的龙牙和小舌头了，上面还在滴岩浆，看来他已经非常热了。没想到这么大一条龙，他的舌头居然这么细。还有这些岩浆，应该就是它喷火的重要来源。现在就让我们进入它的大脑里看一看吧。上来就看到了一颗脑子，把这个拿走，炼狱龙应该就没命了。还有个这个十年前丢失的小宝，看来炼狱龙还在丢失的痛苦之中。旁边还有一副龙头骨架，根据介绍来看，应该是这头炼狱龙的丈夫丢子丧夫。这头母龙也太可怜了。这还有一个箱子，让我们看看有什么。一副铠甲和控制龙的道具，那就让我们试试能不能操控这条龙吧。果然成功了，我现在就是这条龙新的主人。在本期视频中，我的好友将要为我发起救援，而我的任务就是十分钟内自嘎三次，并且我每次死亡身上的护甲就会越来越高，而猎人开局就有无限的顶级装备，开局抽两个幸运儿奖励，把我砸怀孕了，负责。奥安，我恨你，发生了什么事？你昨天竟然用我的生命来换狗仔的照片，说好的不截图，结果评论区全都是，那不关我事啊，我不当。昨天狗仔是我奖励的素材，我也。我不管，我要跟你打赌。你又要给小伙伴们送福利了。不，这次是我们五个。此话怎么讲？如果我们获胜了，我们要看你穿时间女装。那如果我获胜了呢？我们五个人穿女装。不是你们玩这么大的吗？呦呦呦，你不会是怂了吧？富贵险中求，我跟你拼了。我们这么多人优势在我。好大的口气，君子无戏言。我劝你还是直接投降，不然等我们抓到你，可不是发照片这么简单的。矿洞里好黑，毛也看不清。我都从 D 级到 A 了。你在说什么？我怎么听不懂？人太多了，都分不清谁是谁。别乱打我，快死了！那我就要混入其中。我操！子迷，你是隐藏的卧底吧？那么现在第二局游戏开始。这是他装备了全身铁甲，死亡难度又增加了。你别说话，你这个隐藏的卧底跟我没关系，好不好？我只是看到了狗仔。那这跟你打他有啥关系？我看到了狗仔的大长腿。哦，我懂了，你小子心怀不轨。你怎么不早说？子迷哥哥，他可能是害羞，你。看都不敢说话了，我什么时候才能遇见我的真命天子？那你想找个什么样的对我好的就行了？那这样的话，屏幕前的小伙伴应该有符合的，或者艾特你的好朋友看看有没有看上。他这么丑，我肯定看不上。你个死坤坤在巴巴什么？坤坤，你不服，憋着我们女人的事，你少插嘴。谁给我喷的迟缓药水，好难受。当然是我们两个。介绍归介绍，反正今天是不可能让你获胜的。你这不是恩将仇报吗？气死我了！还是出去寻找机会吧，兄弟们，不能让他跑了。如果被他跑了，他就跟脱缰的野狗一样乱窜。你怎么这么了解？我是我肚子里的蛔虫啊！你今天拉的什么奥利给我都知道。太恶心了，怪不得一开始就打我，还是赶紧往海里逃跑，感觉窒息就是最好的办法。这地形好奇特，大自然的鬼斧神工。不是咱们怎么追不上他？有没有一种可能，我中了漂浮效果，会一直往下降？谁给他喷的药水啊？我真服了。有没有一种？可能是你自己喷的。你不说话，没人把你当哑巴。我马上就要获得第二局游戏胜利了哦！我征服了海，这么深都看不到你人在哪里。不好意思，我已经获胜。第三局游戏开始，么么哒。这是最后至关重要的一局。我超开局，竟然被穿戴了下界合金套。看来最后这把不是能这么容易获胜的。你还知道啊？那么还不赶紧束手就擒？不到最后一刻，谁也不知道结果是什么样子的。你还在这犟嘴，真是不见黄汉不落泪。兄弟们，不用给我留面子了，给我实现，全力给我狠狠的折磨他！你们别不当人可以吗？为了获胜，让我住别墅，开豪车，我都愿意。你小子真是一点苦都不愿意吃啊！都没有人注意他脚下的石锥嘛！我看你们这群人都嘴聋了，一点用没有。他还敢故技重施，给我下来吧你！这么一点高度，居然没有摔死！快追啊，一定要贴身保护好他！不好意思，你们没有这个机会了，各位快发照片吧！
在本期视频中，我要与五位好友共同在畸变生存五天。但是五位其中有一位隐藏卧底，他的能力则是在晚上自由行动，而任务就是每天晚上 KO 一个人。那我能够在这里生存五天，并找出他真实的身份吗？开局抽取两个幸运儿肘击，这次终于不用怀孕了。我超这次轮到我了，安哥你就负责吧。抱歉，我已经心有所属了。话说谁才是隐藏卧底呀、啊？谁先说这个话题？谁肯定就是卧底。同意，我有意见。别想，各位还是赶紧发育吧，不然晚上被卧底嘎掉是无法复活的。什么？还有这事？看来晚上我得小心一点。我也要小心一点，今天我可不想第一个被抬走。我也要开始我的任务了，分析每一个人的动作。我感觉坤坤今天有点不对劲。不是今天我又咋的了？在以前你开局就会疯狂叫嚣，今天居然沉默的一批。我怀疑他就是隐藏卧底。我感觉也是。不是今天我嘴巴。怀孕了。再说我话说的少，就是隐藏卧底吗？大家不要被带偏了，他在扰乱我们的分析。我怎么感觉说的有点道理呢？还是先不管了，出去发育一波。那就今天晚上见真章吧。今天是我第一次拍摄，坤哥能不能让我多活一会？我真不是卧底，是不是卧底？今晚不就知道了吗？我已经获得全身铁套，如果谁敢来，我定让他有来无回。我超从箱子里搜出一把钻石大剑，安哥大宝剑，能不能借我用用？我怕坤坤今晚来干我，不可。可以哦，宝宝，我也要用来防身。这么快就天黑了，我要赶紧回家。今晚就能证明我不是隐藏猎人了。你快别废话了。发生了什么事？难道猎人没有出手吗？出去看看谁消失了。我还活着，不是昨晚被嘎了的，居然是坤坤。游戏没结束，难道他不是卧底？这不是废话吗？没结束那卧底，肯定另有其人。这坤坤的物资就由我来继承了。这地方实在是太危险了，我还是先跑了。你跑这么快干嘛？难道你是卧底？就是本姑奶奶都不怕你这个胆小鬼。晚上只能睡觉，除了白天，根本无从下手啊。我出五块钱，卧底大哥，能不能？让我活过今晚，不是你以为用钱就能够收买啊？那我花两块五隐藏猎人，能不能把子迷干掉？你这个歹毒小人，我哪里招惹你了？我这不是测试一下猎人能不能为钱所动吗？不可能，我相信大哥是拾金不昧的。咱们还是赶紧把门堵上吧，堵上还有几率让他进不来。那他不会挖洞吗？你真是个大聪明。卧底哥哥，能不能别嘎我？我还怀着孕呢。如果他是哥哥的话，那么就只有奶猫和子迷。难道卧底真的是他们其中？中一个，将门口堵上，睡觉，看结果吧。快来看看谁被干掉了！宝宝，你的五块钱没了！居然灵验了，昨晚被干掉的居然是子迷。小猫，快说，隐藏卧底不是你？我才第一次来，怎么可能当上卧底？那屏幕前的小伙伴，你们觉得谁才是真正的卧底？狗仔，你居然还搞一个小窗口偷窥？不是我昨晚在这看窗口，发现寒冬在屋里，那不也就证明寒冬不是卧底了？那你什么意思排挤我？他不是卧底，你也不是卧底，那就证明我是卧底呗？不是，那不证明着。闭嘴，我不想听你解释我。生气了？你怎么跟个娘们一样，动不动就生气？哼，人家是小仙女。在本期视频中，我只要跳跃脚下就会生成小苦瓜，而我的好友将要来追杀我。我要做的就是在这里存活三十分钟，但是在二十分钟以后，猎人们将获得控制天气的能力。那我能用一条命来获得游戏的胜利吗？开局每人一个么么哒，把我大姨夫打出来了，赔钱赔给你个坤坤。我操，怎么生成了这么多小苦瓜？难道你不知道游戏规则吗？我不知道啊，刚睡醒。那你什么都别管了，一直追杀欧安就行。你们觉得能追得上我吗？一直有小苦瓜骚扰，我操，我腰子被炸飞了。今天两位小姐姐怎么不说话？不好意思，咱们不熟。这几位是我新聘请的猎人，在下江湖人称小 Dream， 我是秦海。白花，第一次来动手比较，我还是赶紧来撸点木头发育一下。我的意见是，你还是赶紧投降，不然抓到你可不是奖励一万零八十六次这么简单。投降这两字怎么写？我刚发现咱们居然在蘑菇岛上，就是骑猛了蘑菇岛上长树刷怪
快了，所以我的建议还是你回去再睡一会。那我想说的是，赶紧嘎掉你，结束游戏。劳弟，你有这个实力吗？无所谓，我没了，还有千千万万个我。那你看看你的队友有人上吗？我们在等待二十分钟，获得天气控制权。到时候一个龙卷风直接刮到天上，把它吹飞。真是一个完美无瑕的计划。可是我的落地水已经练习两年半，是吗？我们有无数次失败的机会，那你有几次？我超不愧是坤哥。我记得坤坤没有这么聪明的，这你就不知道了吧？我看你上次的照片奖励多了，哪一个？停止你龌龊的想法。什么时候才能看你穿一次呢？那这样，本局游戏如果我失败了，我就奖励大家。好耶好耶，又有奖励的素材了。那我又不一定会真的输。我们五人，你确定能打得过我们？如果正面肯定打不过，但是你忘了我跳跃会生成小苦瓜吗？你这个老六，我真的是服了。就算。你跑到天涯海角也不会放过你的。如果你有这个本事，那就放马过来吧，趁他们没追来，赶紧收集一波矿物，再来烧制一波。距离咱们获得天气控制权还有两分半，这边还有废弃矿井，那我必须过来发育一波。我看到你的名字了，我咋没看到你？你在哪？你是不是想过来干我，我才不会上当呢？最近发现你的智商有所上升啊，那我来考验你一下。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头吃苹果 i p h o n 拉坤还以为。给你的 IQ 增高了，难道我回答的不对吗？那这个问题还是问问屏幕前的小伙伴吧。你完蛋了，我已经获得全身的铁套。你这话说的跟谁没有似的？我已经找到钻石了。据说挖完还有隐藏奖励，那又怎么样？我们已经获得天气控制权，我们已经在你的上方召唤了一个火龙卷。你们说的不会是风暴法杖吧？不好意思，我已经拥有了。那么现在就来决一死战吧！出现吧，水龙卷。卷呢？笑死我了！你的不会是坏的吧？别急，让子弹飞一会。我超怎么把我吹起来了？落地水失败，落地水失败。不好意思，我早已练习两年半。哎，我突然发现我跳跃不会生成小苦瓜了。我被吹飞了，救命啊！原来物体也会被吹走。你别在这说风凉话了，快救我！拜托，咱们不是一个这。卧槽，我咋又被吹飞了？不慌，我有落地水。发照片，发照片。就在上期，咱们成功扩充了空岛，小火龙也成功进化成了火恐龙。庇护所的箱子里还有一些基本物资，那咱们就拿送的精灵球抓只第二只宝可梦吧。现在空岛的草地面积非常小，刷新的也都是一些等级低的宝可梦。不过正好可以给我的闪光火恐龙升下级。现在还是继续来扩充一下岛屿吧。前方刷新了一只鲤鱼王，以后可以能进化成暴鲤龙的存在。不过现在。在嘛？看我四滴血单刷他，不会攻击的鱼给的经验也略微奇乎。家门口什么时候多了棵树果？这个要好好培养，以后做精灵球的重要材料。没刷新宝可梦的同时，还是继续来扩充岛屿吧。下雨天居然刷新这么多宝可梦，不过都是一些普通系列，没有一点特点，全部都只能沦为我火恐龙的经验。看我发现了什么一只二十五级的拉达，等级相差这么大，所以肯定是。打不过的，所以只能试试空球抓捕了。那这样的话，上吧，搞基球，收服这只拉达的任务就交给你了。太好了，我终于拥有了第二只宝可梦，获得成就无拘无束，更胜一筹。右键查看属性，发现这只拉达并不一般，它的个体值都非常之高。我感觉这只母拉达有天王之姿。现在就开打拉达第一场战斗，相差八级的差距，不过最终还是被我慢慢磨死的命运。有了第二只宝可梦主精灵，也不能忘了练级。经过两分半的发育，咱们的空岛愈发庞大了，家里竟然还出现了一只交换者。卧槽，竟然用拉达换猎咬路杀！我超等级居然达到了五十八级，我关这只猎咬路杀有冠军之姿，就拿你这只小绵羊来试试水，一招劈开直接秒杀。距离宝可梦训练大师又近了一步，朋友新开的良心服务器，手宽电脑都能一起玩，神兽疯狂送，你还在一个人玩 MC 孤单吗？点开主页冲冲冲。
。在本期视频中，我流浪到了这座孤岛上。好在开局可以任选一只御三家，空岛的话就选择一只小火龙吧。放出宝可梦查看，发现居然还是一只闪光的黄金色的外表，使它的形象变得更加憨憨。打开背包右键可以查看数值，特性猛火非常符合小火龙特工的性格。那么现在就开始撸岛本系列第一棵树。好在掉落了树苗，不然本系列直接完结。空岛的草方块也非常重要，面积越大，那么刷新宝可梦。梦的几率也就越高，在草方块周边铺上泥土，先让它蔓延。箱子里还有一些基础物资，先来做一个简易刷石机。冰块融化中间就会生成一些原石，利用收获到的原石合成半砖，简单扩充一下岛屿。再来把刷石机更换一个位置，这样做掉落虚空的几率小了很多。挖掘的同时就能直接收入囊中。树苗两天半还没长大，看来只好奖励一下才行。看我发现了什。什么？空岛上的第一只宝可梦，上吧，小火龙，你的第一站。对了，我的小火龙还没有名字，希望屏幕前的各位能够取一个符合他身份的名字。再来一手火花，直接送蛇纹熊健太奶，获得成就旗开得胜。工作台中，两根木棍加两个石头能够合成石锤，用石锤砸石头可以获得沙粒，沙粒加泥土可以获得沙土，用锄头锄一下沙土就能获得泥土。利用这个方。方法就能源源不断的扩大岛屿。我抄砍完木头，我才发现还没有床，只能种下树苗，等它重新长大了。四根木棍做个钩子，挖取树叶有几率掉落残，把残弄在树叶上，等它长大。这时候还刷新了一只宝可梦，两招火花直接叫它做人。残已经把树叶感染撸掉，就能获得线。有了线，那么就能做羊毛合成床了。只要在晚上睡上一觉，那么宝可梦的状态就能恢复如初。没刷宝可梦，还是继续撸些石头扩大岛屿吧。十五级的布鲁这家伙看着不像好人啊，还是先来撸颗木头。吧，卧槽！见鬼了，撸木头竟然掉落了大师球，这么珍贵的球，那么以后一定要抓只神兽。等等，击败布鲁的小火龙好像要发生了变化。我抄我的小火龙居然变成了火恐龙，怎么感觉这个外观还不如小火龙呢？突然想到开局还送了个新手小屋，就把它放在旁边当一个庇护所吧。距离我成为宝可梦训练大师又近了一步。由于我不断的练级，练级还是练级，我的火恐龙终于有所变化，成功从火恐龙变成了喷火龙老喷。受闪光小火龙的影响，它居然直接是黑色外观。你还别说，还挺帅气。进化后，让喷火龙学会了飞行的能力，全网为它征集一个名字。我超看，我发现了什么？一只野生的飞天螳螂，虫系飞行系宝可梦，拥有技能点到为止，是抓捕宝可梦的不二选择。一枚普通的。精灵球直接收入囊中。对了，小伙伴们想跟我一起玩宝可梦，记得看我主页的神秘代码。没想到这么小一只的宝可梦也能承载我这个庞大的身体，可惜只能用来赶路，目前还不能飞行。寻找两年半以后，终于发现未曾踏及的平原，这里拥有非常多的树果。有了这些，咱们就能尝试做一些精灵球，将得到的树果全部种植到家的门前，等到春暖花开之日，就是成熟之时。现在。一共有三只宝可梦，距离我成为宝可梦训练大师又近了一步。现在就要骑着老喷继续踏上征程，不过在此之前还要开上那么一开表弟给的幸运方块。据说手持大师球可以让幸运爆表，我超这竟然是真的！传说级宝可梦雷吉斯奇鲁，上吧，给你一个臣服于我的机会。大师球闪烁几下之后，成功将这只宝可梦收入囊中，直接就获得了三个成就。他的。性格叫做恒静之躯，不会被外界影响，降低能力。那就再来试试第二个、第三个。森林蜥蜴，我超能进化成蜥蜴王，丰原地区的御三家之一。为什么我碰到的御三家如此之多？一个搞击球成功，将它成功收入囊中，剩下的就是一堆垃圾，我就不一一展示了。现在唯一差的就是一个水系宝可梦，前方有一个海上游艇，游艇内部还有宝箱。兄弟们，看我发现了什么？曾经几十个搞击球都没抓到的御三家，咱们现在已经有了飞天螳螂。技能点到为止，直接让它仅剩一点血，直接扔出精灵球。又一枚御三家宝可梦收入囊中，请叫我御三家宝可梦大师，好吧？
，开局选宝可梦，这次我要选。当然是选择小火龙了。出生点居然是在水里，先把旁边的奖励箱搜刮一下，箱子里还附带一些精灵球，直接全部收入囊中。观察周围，发现目前所在地是沙漠村庄。先把新手小屋放在这边，根据周围环境，我选择了最符合的沙漠小屋。这边箱子还有一些新手物资。对了，还没看小火龙的属性啊。闪光小火龙不是吧？看着呆头呆脑的样子，很难想象到能进化成喷火龙那样的巨物。从背包点开头像就能查看详细信息。性格是猛火，刚好符合小火龙主特工的属性。旁边还有一个大家都喜欢的乔伊小姐，我就不一样，我就喜欢军杀小姐姐。箱子里还存放着许多药品，不是我就路过一下，你这只小全食就上来凑热闹。小火龙等级太低，直接被一拳。K.O. 兄弟们，看我发现了什么？一只卡洛斯地区的御三家火狐狸，不过它的等级高达十五，所以还是直接试试空球。嗯、最后一枚搞基球，能不能抓到全靠你了。卧槽，我这脸也太黑了！村庄的铁匠铺忘了搜刮，里面居然有钻石和一些装备。是时候来到矿物里来挖一些矿洞了。一稿子下去，挖到了大动脉。我知道过程你们不喜欢看，八块铁先来做个铁毡，这玩意是制作精灵球的重要道具。现在唯一缺少的就是树果了。卧槽，兄弟们，看我发现了什么？一只淡蓝色的顾拉多。你们说这闪光顾拉多会飞吗？干啥？表弟怎么给我开了个创造模式？手里还多了一个大师球。喵的，原来这只顾拉多是 BOSS， 需要打败他才有几率收服。我看着五级的小火龙陷入了沉思，现在还是去收服一下其他精灵吧，顺便路上看看能不能找到树果。我看这只小火马就挺不错，给你一个臣服于我的机会。再来一次，太好了，终于抓到了第一只宝可梦。距离我成为宝可梦训练大师又近了一步，并且它是可以骑乘的。我都担心我这个体格会不会把它压倒。